വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ മെസ്റ്റർ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു ബി എസ് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബേസിക് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോ ഫ്രിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം എല്ലാ ബാങ്ക്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സ് സോ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് സോ അങ്ങനെ എല്ലാ ബാങ്ക്സിൻ്റെയും ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സ് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ബാങ്ക്സ് ആണ് ഒന്ന് ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ അസാപ്പ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഡി ബി എസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡിജി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ കൊട്ടാക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ അക്കൗണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഈ മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സിനെ ഞാൻ ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഇത് ആക്ച്വലി ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സ് അല്ല ഈ ബാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യുണീക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ബാങ്കിനെല്ലാം തന്നെയും ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ബാങ്ക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ സെൽഫി അക്കൗണ്ട് സോ അതും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ ഫുൾ കെ വൈ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഫുൾ ഫ്ലഡ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാങ്കിലൊക്കെ തന്നെ അതായത് ആക്സിസിലും കുട്ടാക്കിലും ഫെഡറൽ ബാങ്കിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ നാല് ബാങ്ക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തത് ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ അസാപ്പ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ അസാപ്പ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒക്കെയാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഫ്രീ വെർച്വൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഫ്രീ ആണ് അതായത് അതിൽ നെഫ്റ്റും ഫ്രീ ആണ് ഐ എം പി എസും ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ആർ ടി ജി എസും ഫ്രീ ആണ് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് വേണേലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ചെക്ക് ബുക്ക് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ ഫുൾ കെ വൈ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെക്ക് ബുക്കിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ചാർജബിൾ ആണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് നമ്മൾ ഫുൾ കെ വൈ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനൊരു യാതൊരു വിധ റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല വിഡ്രോൾസിനും ക്രെഡിറ്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സിനെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്കിന് കൂടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേത് ടു ലാക്സ് കൂടാനും പാടില്ല അപ്പം ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ അസാപ്പിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ കെ വൈ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അത് നോർമൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതിന് കിട്ടും ഈ മിനിമം ബാലൻസിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ അസാപ്പും അതുപോലെ കൂട്ടാക്കിൻ്റെ നയൻ ഡബിൾ വണ്ണും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ സെൽഫി അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള ബാങ്ക്സിൻ്റെ ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എച്ച് ഡി എസ് ബാങ്കിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നാല് വിഡ്രോൾസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടത്തുവാണെങ്കിൽ അവരത് ഒരു നോർമൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സർവീസ് ചാർജസ് എല്ലാം അതിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ആക്സിസ് ബാങ്കിന് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ആസാപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ആസാപ്പ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോം ഒരു പക്ഷേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാടായിരിക്കും സോ ഈസി വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ആക്സിസ് ആസാപ്പ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ
സോ ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് പിൻ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് മൈ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ കാർഡും കൂടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ കാർഡായിട്ട് അവർ അയച്ചു തരും ആക്ടിവേറ്റ് മൈ അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സോ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐ എഫ് എസ് സി കോഡും അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണിക്കും സോ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പം സ്ക്രീനിൽ കാണാം എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് എടുത്തത് പക്ഷേ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര സമയം എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ അതിലൊരു വെൽക്കം കിറ്റും കാണും ആപ്ലിക്കബിൾ സർവീസ് ചാർജസിൻ്റെയും അതുപോലെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കും കാണും സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതും നോക്കുക അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ കെ വൈ സി പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫുൾ കെ വൈ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്സിനകത്ത് നിൽക്കുകയും വേണം അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് അപ്പുറം പോകാനും പാടില്ല സോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പം അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ സർവീസ് ചാർജസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിന് മിനിമം ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആനുവലി അതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നെഫ്റ്റും ഐ എം പി എസും ആർ ടി ജി എസും എല്ലാം ടോട്ടലി ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ആസാപ്പ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിനും നോർമൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ചാർജസ് തന്നെയാണ് എ ടി എമ്മിൽ ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത നാല് ബാങ്ക്സിൻ്റെയും അതായത് ഡി ബി എസിൻ്റെയും ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെയും കുട്ടാക്കിൻ്റെയും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ കൂടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ നാല് ബാങ്ക്സും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നാല് ബാങ്ക്സിൻ്റെയും ഈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബി എസ് ബി ഡി അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ടല്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ അക്കൗണ്ടിന് ബി എസ് ബി ഡിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്